এই দেখো আমি স্নোম্যান বানিয়ে ফেলেছি এই দেখো চলে এলাম বাড়ির কাছাকাছি একটা পাহাড়ে নোতে এনজয় করার জন্য এই দেখো অর্ণব একটা ছোটখাটো স্নোম্যান বানাচ্ছে হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রবাসে দৈনিক জীবনযাত্রা চলে এলাম আরও একটি সুন্দর ব্লগ নিয়ে তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমি আজকে খুব ভালো আছি কারণ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ স্নোফল হচ্ছে এখন প্রায় বিকেল পাঁচটা আজ সকাল থেকেই স্নোফল হচ্ছে আমি আজকে খুবই এক্সাইটেড কারণ এরকম ঝুরো ঝুরো স্নোফল আমার জীবনে এই প্রথম দেখা তাই আমি আজকে এখান থেকেই ব্লগটা শুরু করছি চলো স্নোফলের অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের জানাই আর দেখাতে থাকি তোমরা দেখতে থাকো এই দেখো বরফ জমে গেছে চালে আজকে সারা দিন ধরে চলছে সারা দিন ধরে এবার জমতে শুরু করেছে এত তুষারপাত হচ্ছে যে জমে যাচ্ছে এবার কাল সকালবেলা উঠে দেখব সব জমে আছে এই দেখো তুষারপাতে এনজয় করার জন্য আমি বেরিয়ে পড়েছি জ্যাকেট ফ্যাকেট সব পরে বেরিয়ে পড়েছি এই প্রথম তুষারপাতে আমি ভেজার অভিজ্ঞতা নিচ্ছি কি যে এনজয় করছি আর আমার যে কত এক্সাইটমেন্ট লাগছে তোমাদের বলে বোঝাতে পারছি না এই দেখো ডাস্টবিনের ওপর কিছু বরফ জমে গেছে সেগুলো আমি কালেক্ট করছি আর একটা বল বানাচ্ছি দেখো বরফটা কিরম জমে গেছে চলো এবার আমি আমার কাজ করিনি ডাস্টবিনটা বাইরে রেখে আসি কালকে কম্পোস্ট বিনের ডাস্টবিন কালেক্ট করার দিন আমি এখনই চলো রেখে আসি কারণ সকালে দেখবো সব বরফ জমে যাবে আর আমি দিতে পারবো না বরফের মধ্যে তাই এখনই দিয়ে আসি ইউকেতে সাধারণত সব বাড়িতেই তিনটি করে ডাস্টবিন থাকে ব্ল্যাক ব্লু আর ব্রাউন কালারের আজকে আমি দিতে যাচ্ছি ব্রাউন কালারের ডাস্টবিনটা কম্পোস্ট বিন এতে নানান রকম কাটা সবজি যেগুলো পচনশীল সেই সব জিনিসগুলো ওই ব্রাউন ডাস্টবিনে ফেলতে হয় এই দেখো ব্লু কালারের ডাস্টবিনটা আমি নিয়ে আসছি এটা রিসাইকেল বিন এতে বিভিন্ন ধরনের যেগুলো রিসাইকেল প্যাকেটে বা বোতলে বা বিভিন্ন ধরনের এখানে যে খাবারপত্র পাওয়া যায় তার পেছনে যে লেখা থাকে রিসাইকেল সেই ধরনের জিনিসগুলো শুধু এই রিসাইকেল বিনেই ফেলতে হয় কম্পোস্ট বিনটা রেখে এলাম আর রিসাইকেল বিনটা তুলে নিয়ে এলাম রিসাইকেলটা আজকে নিয়ে গেছে ওরা চলো এবার গেটটা বন্ধ করে দিই এই দেখো এখনো বরফ পড়ছে আজকে সারা রাতই বরফ পড়বে দেখো সব জমে গেছে আমাদের বাগানের ঘাস মেজে সব বরফে ঢাকা পড়ে আছে জানি না কাল সকালে কতটা লেয়ার দেখা যাবে চলো কাল সকালে তোমাদের দেখাবো কতটা লেয়ার পড়ে আছে এই দেখো বাড়ির বাইরে সামনের দিকে গেটটা আমি খুলেছি এখনো বরফ পড়ছে আর ঘাসে রাস্তায় গাড়ির মাথায় সব কত বরফ পড়ে আছে দেখো চারিদিকে দেখো কত লেয়ার পড়ে আছে বরফের আর এই গাড়িটার গায়ে দেখো কিরম বড় পাটকে ধরেছে চারিদিকে শুধু বড় আর বড় আজকে সারা রাত ধরে স্নোফল হবে সকালে উঠে আমি উইন্ডো দিয়ে দেখতে চলে এলাম কতটা বরফ পড়েছে এই দেখো পাশের বাড়ির গাড়িটা চলে যাওয়ার পর সেই জায়গাটুকু ছাড়া সব জায়গায় বরফ আর বরফ সব ঘাস বরফে ডাকা রাস্তাও বরফ গাড়ি গেছে তার শুধু মার্কটা আছে 
তারপরে সব চারিদিকে বরফ জমে আছে আজকে রোদ দূর উঠেছে দেখছি রোদ দূর উঠেছে মানে বরফ আস্তে আস্তে গলে যাবে এই দেখো আমি স্নোম্যান বানিয়ে ফেলেছি মোটামুটি একটা বানিয়েছি ফার্স্ট টাইম কেমন লাগছে বলবে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা স্নোম্যান বানানোর প্রথমে হাত দিয়ে বানাচ্ছিলাম খুব ঠান্ডা লাগছে তারপরে গ্লাভস দিয়ে বানালাম ডাস্টবিনের উপরে যে পরবগুলো পড়েছিল সেইগুলো দিয়েই বানিয়েছি রোদ উঠে যাচ্ছে এবার গলে যাবে হয়তো এই দেখো আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম চাবি দিচ্ছি আজকে ডেন্টালের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এই আমরা বেরিয়ে পড়লাম ডেন্টালের কাছে চলো যাওয়া যাক সব গাড়িগুলোতে আস্তে আস্তে গলে গলে পড়ছে মাথাগুলো কিছু আছে সাইডগুলো সব পড়ে গেছে এই দেখো বাস স্টপে চলে এলাম চারিদিকটা দেখো কীরকম বরফ পড়ে আছে চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ এই দেখো আমি বরফের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছি পা একবারে ঢুকে যাচ্ছে আমরা বাসে উঠে পড়ে বসে পড়লাম চলো এবার ডেন্টালের কাছে যাওয়া যাক ওখান থেকে আমরা একটু পাহাড়ের দিকে ঘুরতে যাব বাড়ির কাছাকাছি একটা পাহাড়ে এই দেখো দূরে পাহাড়ে বরফ জমে আছে ডেন্টালের চেক আপ তো কমপ্লিট হলো এবার আমরা পাহাড়ে যাব বাস আসুক বাসের জন্য অপেক্ষা করছি বাস এলেই উঠে পড়ব আমরা বাসে উঠে পড়েছি এই দেখো সামনে একটা চার্জ আসছে কি সুন্দর আর্কিটেকচার দেখে বোঝা যাচ্ছে এগুলো প্রায় দুশো একশো বছরের পুরনো স্নোতে এনজয় করার জন্য পাহাড়েই বেশি মজা লাগে চলো যাওয়া যাক দেখতে দেখতে আমরা প্রায় চলে এলাম আর কয়েকটা স্টপ বাকি আছে চলো এবার নেবে দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আমরা বাস থেকে নেবে হাঁটা পথে একটা চার্চ দেখতে পেলাম চার্চের চারিদিকটা পুরো বরফে ঢাকা দেখো আমরা চলে এসছি পাহাড়ে কত বরফ পূজা অন্য ওখানে যাচ্ছে দেখো পা ঢুকে যাচ্ছে হাঁটতেই পাচ্ছি না এই দেখো ওপরে ওটা সিঁড়িগুলিতে বরফ পড়ে আছে আর চারিপাশে কত বড় বার বরফ ঢাল বরাবর বরফ জমেই আছে এক একটা গাছ এপাশ ওপাশ আছে কি সুন্দর লাগছে মাঝে মাঝে ঘাসগুলো দেখা যাচ্ছে চারিপাশটা দেখো কত সুন্দর লাগছে চারিদিকে বড় পড়ে আছে যত দূর পর্যন্ত চোখ যাচ্ছে সব জায়গায় বরফ দেখো আমরা কোথায় পাহাড়ে চলে এসেছি উঁচু পাহাড়টা নয় একটু ছোট পাহাড় 
সেখানে কত বরফ পড়ে আছে কত স্নো একটা মানে আমাদের বাড়ির কাছে বাড়িতে বা যে স্নো পড়েছে তার থেকে অনেক বেশি স্নো পড়েছে এখানে এটা একটা বাচ্চাদের পার্ক দূরে বাচ্চারা খেলা করছে এই দেখো এখানে গাছ থেকে একটু 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 করে বরফ ঝরে পড়ছে চলো হর্ণ অনেক দূরে চলে গেছে চলো তাড়াতাড়ি যাই সামনে যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছ ওই পাহাড়ে উঠবো চলো এই দেখো পার্কটাও বন্ধ ও এই গেটটা খোলা আছে চলো যাওয়া যাক অন্য খুলতে পেরেছে গেটটা বাড়ির চালগুলোতে কেমন বড় পড়ে আছে দেখো এই দেখো গেটের ভেতর দিয়ে আমরা পার্কে ঢুকে পড়লাম এই দেখো এখানে একটা বোর্ড আছে তাতে কিছু সেফটি টিপস লেখা আছে এই দেখো কত পাখি উঠছে এই পাখিগুলিকে সিগাল পাখি বলা হয় এগুলি এখানকার শিকারি পাখি এদের অনেক রকমের জাত আছে দেখো বেঞ্চে পুরো বরফ পড়ে আছে বসা যাবে না বসলেই ভিজে যাবে সামনে দেখো একটা জলাশয় জলাশয়ে পাখি হাঁস নানান রকমের পাখি দেখতে পাচ্ছি দেখো জায়গাটা কত সুন্দর লাগছে না চারিদিকে বরফ আর বরফ এই যে দেখো এই ওপরটায় আমরা এবার উঠব এই দেখো এই দূরে পাহাড়টা পুরো সাদা লাগছে চারিদিকটা কি সুন্দর লাগছে আজকে আজ এক অন্যরকম অনুভূতি লাগছে চলো ওপরটায় যাওয়া যাক এবার এটা কর্ণ স্নোম্যান বানাচ্ছে এখানে অনেক বরফ আছে মনে করলেই একটা বিশাল বড় স্নোম্যান বানানো যেতে পারে কিন্তু কার অত সময় তাই একটা ছোট করেই বানাচ্ছে মনের একটা ইচ্ছা থাকে না একটা স্নোম্যান বানাবো এই আর কি একটু ছোটোখাটো ইচ্ছা পূরণ করা বা খুব সুন্দর হয়েছে উপরে আমরা উঠে চলে এসেছি এবার দেখো চারিদিকটা কি সুন্দর লাগছে আরও বেশি দেখা যাচ্ছে যত উপরে উঠছি তত সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে তলাটা হ্যাঁ যত উপরে উঠবে তত মোটা বড় এই দেখো অর্ণবের পা একেবারে ঢুকে যাচ্ছে এখানে আরো বেশি মোটা লেয়ার পড়ে আছে
এই দেখো আমার পাও ঢুকে যাচ্ছে আরও একটা স্টেপ উপরে দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে একটা একটা করে স্টেপ উপরে উপরে পাহাড়ে ওঠা রাস্তা এই দেখো চলে এলাম একটা সুন্দর জায়গায় এটা একটা ঝিলের মতো দেখো কত হাঁস চড়ছে সামনে একটা ব্রিজও আছে চারিদিকটা কত সুন্দর দেখো চারিদিকে সাদা হয়ে আছে আর সুন্দর লাগছে বরফে ঢাকা চলো এবার ব্রিজটার দিকে যাওয়া যাক এই দেখো সামনে দুটো হাঁস একটু আলাদা রকম দেখতে না এ হাঁস আমি এই প্রথম দেখলাম আমি অনেক জায়গায় দেখেছি রাজ হাঁস আরো ছোট ছোট হাঁস এখানে ছাড়াই থাকে এরকম এখানে হয়তো ছাড়াই আছে আরো দূরে অনেক রকমের হাঁস আছে জায়গাটা কত সুন্দর লাগছে না দারুণ লাগছে আজকে দিনটা যেন সেই মন প্রাণ ভরে গেল এই দেখো এখানে একটা সিংহাসন করা আছে পাশে বসার জায়গা আছে জানি না এটা কি জিনিস ওদের কোনো ধর্মীয় কারণে হয়তো ব্যবহার হয় এই দেখো এইটা এমনি বসার জায়গা আছে কি সুন্দর সামনেটা ঘেরা আছে চারিদিকটা আসলে চারিদিকে বরফে ঢাকার কারণে কোথায় রাস্তা কোথায় কোনটা কি আছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না সব ঢাকা পড়ে আছে আরও ওপরে সুন্দর জায়গা আছে আরও অন্য একদিন আসব আজকে আর যাওয়া যাবে না কারণ আজকে অনেক বেলা হয়ে গেছে এবার বাড়ি ফিরতে হবে আমরা এবার উপরের পাহাড় থেকে নেবে নিচে বাসে উঠে পড়লাম এবার আমরা বাড়ি ফিরব চলো ভিডিওটি আমি এখানে এন্ড করছি তোমাদের যদি ব্লগটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও আমাকে সাপোর্ট করতে সাবস্ক্রাইব করে দিও পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও তোমরা সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো দেখা হবে আরও নতুন নতুন ব্লগে আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিলাম